You feel the cold. It's cold, cold. And you have to put all this in a rectangle. И все это вы должны уместить в прямоугольную фотографию. That's terrible. Это не просто. And this rectangle must give to the other people the feeling to be there. И это прямоугольное изображение должно передать тем, кто смотрит на него, все ощущения и чувства. And when I was searching images here, и когда я работал, I, I had then the feeling sometimes, wow, you, you feel it, you're there. Когда я смотрел на некоторые из работ этой выставки, я думал, да, я действительно чувствую это. You can smell, you can hear everything. You, you feel, yes, I'm here. Я чувствовал запах, я слышал звуки и думал, да, я действительно погружаюсь в это. And that's more important than rules. И это намного важнее, чем какие-либо правила. When I was a young photographer, when I went. On the expedition. Когда я был молодым фотографом, я отправился в экспедицию. I made drawings of the images I wanted to make. И я делал так называемые наброски, эскизы фотографий, которые я буду потом делать. I made it because I was not sure of myself. Я делал эти эскизы для того, потому что я не был уверен в своих силах. Now I just go. Теперь я просто отправляюсь в путешествие. I feel like maybe old jazz musician. Я как профессиональный музыкант, который может импровизировать. He goes with friends on scene. Как музыкант, который ходит на сцену с друзьями. And they just make the music. И они просто играют что-то. That's an advantage to be old. Это преимущество более старшего поколения. But I'm sure it's important to think that it's a very long process. And only since maybe five, six, seven years, I'm very sure of me. I can go everywhere, and I'm sure I can do something. If not, who cares? И важно важно понимать, что это очень долгий процесс, и только с течением пяти, шести, десяти лет вы сможете отправиться куда угодно без каких-либо набросков и понимать, что да, я обязательно найду там что-то интересное. Yeah, it's a little bit philosophical, but I think it's a, it's how I see photography. But it's more important to go to Tretyakov than to read the technical files about cameras. Thank you so much. Thank you. Я чувствую, как священник. Спасибо вам огромное. Действительно, у меня было тоже ощущение полного погружения в какой-то параллельный мир, невероятный избыток впечатлений, от которых еще надо как-то переварить. Вот. И на боись на такие масштабные вещи, на просто глубокое убеждение, что могут делать только такие масштабные люди, масштабные личности. И в этом смысле у меня такой вопрос. А как вам кажется, вот кто на вас из людей э, оказал бы больше влияния в этой жизни вот, на формирование вашей прекрасной личности, которая творит такие прекрасные вещи? Спасибо. Uh, as a photographer, for me, very important was uh, uh, Brandon Bird. Для меня, uh, как для фотографа, очень важен Брэндон Берг. He, he was on the jury no, as well. Он был также членом жюри. And uh, he, he had one project. У него был один проект. He, he made lots of stories for National Geographic. Он снимал много репортажей для National Geographic. And one day he went to the chief of National Geographic. И однажды он отправился к главному редактору журнала. With three rolls of film. And he said, "That's a new story." And the director asked, "What's that?" He made in three months every day one photo. Not digitally; it was a film. Это была не цифровая фотография, а пленочная. So he pressed the button once. Поэтому он просто один раз нажимал на кнопку. 
Maybe in the morning at 5 o'clock. Maybe at 11 with the last light. And for me, it was, this was very important. Not to shoot thousands, 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 thousands of photos. First look, go look. And then one moment said, this, yes, now this. For, for me, this is the most fantastic project I ever heard. He made a book, I guess, uh, Chasing the Light or something like that, I forgot the name. You, you know that, Sergei, eh? Jim Brandenburg, uh, yeah. Tim Brandenburg. Yeah. He's a fantastic photographer. And, and for me, it's typical, he made it when he was old. Huh? He was making the normal National Geographic stories, thousands, thousands of photos, all that. So this inspired me a lot. Пока я выбираю, вот эти свой а, Скажите честно, а, вот когда вам было 30 лет, если была такая возможность что-то поменять, вот именно тогда, и вы знали, как это все будет развиваться, что бы вы изменили, когда только-только-только начинали заниматься фотографией? Только Я так а тогда, чтобы вы посоветовали тем людям, которые, возможно, им тоже 30, их пригласили модераторами, и они хотели бы заниматься фотографией, с чего бы ему стоило бы начать? No, 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 no idea. I, 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 I'm sure it's not a question of photography or music or painting or writing. Or... Or making sport or business or so. It's, I, I think when you have a dream, you have to do it. Huh? Yeah. It, it's the hard way. The, the easy way is not good. No, the easy way is not good. No, the easy way is not мне и нескольким моим коллегам особенно повезло, потому что мы две серии смотрели этого фильма, очень дополняющие друг друга. Первая серия была пять лет назад, тоже в Москве, правда, в другом зале. И тогда я хорошо помню, что все общее, общее. самое интересное в тот раз, это были, конечно, вот эти пресноводные амазонские дельфины, и вообще тогда все больше интересовались техникой этого дела, когда что. А эта нынешняя серия, она очень хороша тем, что она действительно дает общий взгляд. И это бесконечно интересно. Ну, вообще люди с годах, они как-то начинают быть немножко э, мудрее. Вот, спасибо особенно за это. Но один вопрос. Вот на первой серии, я помню, когда общество возбудилось и обсуждало ваши планы, говорили про то, что вы на Валдай собрались, а этой точки красной я не видел на карте, которую вы показываете. Что? Валдай. На Валдае еще обсуждалось, все спрашивал, ну, когда, куда в России можно. Мы говорили, на Валдае нечего делать на Байкале. Не поехал. Я помню, I remember about Valdai, you are what I mean. Собираетесь еще в Россию? Oh. Yeah, so I changed plans. 
Can you help me speak in Tuam? I don't remember of that. You see, I get old. Yeah, maybe in the future. No. But, but, yes. So I, I think after Baikal, it's hard to make something different. I don't know. Huh? Вы просто привели пример Джима Бранденбурга с его программой по одной картинке в день, да? Известно. А я, мне кажется, Россия очень способствует тому, что где-нибудь залечь, там, в деревеньке какой-нибудь рядом, не знаю, с Акой или Волкой, и там в течение трех месяцев по, ну, по несколько картинок в день снимать. Наверняка будет хорошо. И успокоитесь, там иногда нет даже радости с интернетом. Yes. Yeah, yeah. yes, I know you have a fantastic country and, and I come here for the people as yeah. well. It's even the main reason. Right? Yeah. Yesterday, after the ceremony, I went with friends having dinner, drinking glass of wine. That's, that's what I love, we meet with the people. Huh? Вчера после церемонии я встретился с друзьями, мы ужинали, выпили по бокалу вина, и это именно то, что я люблю общение, настоящее общение с людьми. И у вас такая большая страна, and, and Switzerland, so small, and full of people. такая маленькая по сравнению с Россией, но так много в ней живет людей. It's it's really hard to make it work as photographer in the nature in Switzerland. I remember the flight from Moscow to Petropavlovsk Kamchatki. It was night, no clouds. I was looking down, sometimes one, two hours, no light, nothing. Я смотрел вниз из иллюминатора и не видел никаких огней, иногда в течение часа или двух. So, so I think for a photographer this must be a paradise. Это просто рай для фотографа, ваша страна. Yeah, that's just Sergey is doing this. Huh? Сергей, это, 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 Спасибо большое. Да, Ну вы понимаете, и вопрос, и практически угроз. Вам обязательно нужно попасть, обязательно. А еще у нас после какого-то возраста иногда людям, которые живут за границей, дают гражданство. Поэтому подумайте об этом. Куда идти? Куда идти? Хорошая идея. Господа, ну, пожалуй, я, наверное, спрошу логичный вопрос, который возникает. Какие у вас планы на ближайшее будущее? У меня было семь лет напряженной работы. И private as well with my wife. И история с моей женой, конечно. And I have, I have to calm down a little bit. Мне, наверное, сейчас хотела бы немного отдохнуть. And, uh, I, I still continue to photograph, but uh, last summer, for example. Я продолжаю фотографировать, например, прошлым летом. I, I, I asked in British Columbia, in the Northern Rockies. В Британской Колумбии я спросил. To put me out alone on the lake. Я попросила отправить меня одного на удаленное озеро. With dive equipment. С оборудованием для дайвинга. And you never dive alone. Обычно не не рекомендуется нырять одному. And he said, no, I give someone with you. You don't go alone. Мне сказали нет, давайте мы найдем вам гида, инструктора, который будет там с вами. I said I go alone. Но я попросил. So I went, I went there, and then I had a problem, I could not put my life equipment on the, on the oxygen tanks. So, so maybe this was a sign of the gods, they said, you don't die here alone. 
Я подумала, что это такой сигнал, это знак от Бога о том, что мне не стоило там одному заниматься дайвингом. So I had a wonderful time alone in a cabin on this lake. Yeah. Little bit snorkeling, little bit photography. Я отлично провел время на этом озере в одиночестве. Я занимался снорклингом, стрельбовался пейзажами. Я думаю, мы все, если нам нужно будет где-то поставить подпись, чтобы попросить вас сделать еще один проект, мы все эти подписи поставим. Мы очень, конечно же, конечно же, нужно отдохнуть, но вы тот человек, который нас мотивирует. Вы тот человек, который ставит план. И, конечно же, конечно же, мы все вам огромное, огромное спасибо. Спасибо. Это хорошая идея. Это хорошая идея. Давайте вступаем нашему гостю. Аплодисменты. Огромное спасибо. Это приятно. То есть пять лет мы здесь встречались. Договорились. Да, я думаю, можно будет подойти попросить автограф. Рога не против. Да, 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 да. Ну а через 15 минут на этой же сцене будет еще одно выступление потрясающего фотографа Сергея Горшкова, который тоже скоро появится. Поэтому сделаем маленький.